मैंने एक लड़की देखी है शादी के लिए जाहिर है बिना वजह क्यों देखूंगा आप उसके घर रिश्ता लेके जाइए तो ये अनमोल नहीं है मैं सोच ही रही थी ये तो अभी बहुत छोटी है लड़कियों को कच्ची उम्र में नहीं बिहाना चाहिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ अम्मी मैं कह रही थी कि आप डेट फिक्स करने में थोड़ी जल्दी ना करें देखभाल लें थोड़ा सा वक्त ले लें क्या पता दूसरा रिश्ता ज्यादा अच्छा हो अरे चल बकवास ना कर शुरुआ में जुबान देकर मुकरा नहीं जाता पहले खा ले बाद में भूख उड़ने ही वाली मतलब लड़की गई निकल गई हाथ से आज रात उसकी शादी की तारीख तय हो रही जानते हो किसी के घर में घुस कर ऐसी हरकत करने वाले पर कौन सी दफा नाफिज होती है मुसलसल पांच मिनट किसी की आंखों में आंखें डालकर उसके सबर का इम्तिहान लेने वालों पर भी कोई दफा नाफिज होती है या नहीं रात को मोहित से बात हुई थी मैं जल्दी सो गई पता नहीं क्या करके आया होगा रात इस वक्त आया था मोहित घर पे जी यही कोई दो ढाई बज रहे थे रोटी खाई उसने या चाय पानी सिर्फ हाँ जी सब कुछ पहले खाना फिर चाय जब अपने कमरे में गया तो दरवाजा जोर से बंद किया ठोकर मार के नहीं जी मेरे ख्याल से तो आराम से ही चले गए थे मैंने कहा था ना तुझे वो उसकी शादी नहीं होने देगा किसी और से अम्मी अब रो क्यों रही हैं अच्छा भला रिश्ता होते होते हाथ से निकल गया आपको तो आदत है हर बात पर अल्लाह की मसलत का पर्दा डाल देने की अब भी वही कर लें सोच रही हूँ फोन करके उन लोगों को वजाहत कर दू कोई जरूरत नहीं है और अब क्या फायदा उस वक्त तो ना खुद कुछ बोली ना मुझे कुछ बोलने दिया क्या बोलती क्या बताती उन्हें वो तो गनीमत है कि वो अनस समझ के उसे बर्दाश्त करते रहे क्या कहती है अपने मुंह से कि हमारा रिश्तेदार नहीं है ये कोई गुंडा है जो धौस जमा रहा है अच्छा ही हुआ चुप रही मैं वरना जो रात पकवास हमारे साथ करके गया था उनके सामने कर देता तो क्या इज्जत रह जाती है हमारी अम्मी एक तो आपकी इज्जत और खौफ इतनी नाजुक चीजें हैं कि जरा जरा सी बात पर खतरे में पड़ जाती हैं। अहमक लड़की इज्जत से ज्यादा नाजुक चीज और कोई नहीं होती क्या बताती उन्हें कि तेरे आशिक घर तक चले आते हैं वो तो अच्छा हुआ मैंने रात को बात दबा ली मगर अब क्या होगा होना क्या है पत्थर से सर मार रहा है वो पत्थर का कुछ नहीं होना अपने सर की खैर मनाए वो ये तेरी हद से बड़ी हुई खुद एतमादी जो है ना खुदा ना खास्ता किस दिन नुकसान पहुंचाएगी मोहतात रहा कर तू अरे मैं तो कहती हूँ मोहल्ला क्या शहर ही छोड़ जाते हैं कहाँ ढूंढता फिरेगा हमें ओ हो अम्मी जरा जरा सी बात पर ना फिल्मी ना हो जाए करें अब क्या हम उस मामूली से टपोरी गुंडे की वजह से अपना ठिकाना बदलते फिरें आप बेफिक्र रहें दो चार दिन में उसके दिल का ठिकाना बदल जाएगा किसी और पर आशिक हो जाएगा चले मुझे देर हो रही है मैं जा रही हूँ आशीर्वाद दें चल पागल ठीक है ओके अल्लाह हाफिज सॉरी आंटी मैं कल आ नहीं सका दरअसल आंटी गर्मी बड़ी थी और आप तो जानती हैं मैं गर्मी में बाहर निकलूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना हाँ मुझे अंदाजा है बस मैं तुम्हें कभी तकलीफ ना देती अगर बात 
सकती हैं हम ना होती तो क्या बना आंटी फिर हो गई डेट फिक्स मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अनमोल की शादी भी हो सकती है हाँ बहुत मुश्किल से मानी है मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन शेर दिल मुजाहिद है जो अनमोल से शादी करने पे माना है रास्ता तो साफ हुआ अब मोहतरमा जाएंगी तो मेरी फाइल ऊपर आएगी और वैसे भी आंटी अम्मी ने भी ये पैगाम भिजवाया कि हो सके तो दोनों की शादियां इकट्ठी कर दें आज भी घर पर नहीं है आज तो इसे होना चाहिए था ना कम से कम अपने बचपन के दोस्त की खातिर नहीं तो अपने होने वाले बहनों के इस्तेबाल के लिए सही क्या हुआ आंटी खैरियत तो है हाँ 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 सब ठीक है बिल्कुल तुम कुछ खाओगे जी जरूर आप तो जानती हैं मैं सफर में कुछ नहीं खाता बाहर का खाना हाइजेनिक नहीं होता ना और अगर मैं बाहर के खा लूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है क्या बात है आप परेशान लग रही हैं क्या उन लोगों ने डिमांड्स वगैरह कुछ ज्यादा कर दी है नहीं इसकी नौबत ही नहीं आई बस बात नहीं बनी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं अनमोल का नसीब कहीं और होगा शायद क्या है बहुत कुछ जो कहना है जल्दी कहो आखिरी बार कॉल रिसीव करी हो तुम्हारी जिंदगी भर की बातें दो घड़ी में तो नहीं हो सकती ना मिलना है तुमसे ओह तो तुम्हें खुशफहमी है कि जब भी मिलने के लिए बुलाओगे मुंह उठा के दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी ओके तो मैं पिक कर लेता हूँ शुक्र मना रही थी कि वो हिस्ट्री सेक्शन वाला नहीं टपका ये साहब आ गए मुंह का जायका खराब करने तुम फिर अगर कॉल रिसीव नहीं करोगे तो बात करने तो खुद ही आना पड़ेगा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो ठीक है मेरी सुन लो सिर्फ कोई जबरदस्ती है क्या हाँ मेरे साथ आज तक कोई जबरदस्ती नहीं कर सका और ना ही मुझसे कोई बात मनवा सका है जिसमें मैं राजी ना हूँ मैं बहुत टेढ़ी हूँ मिस्टर और बहुत खतरनाक भी किस बात के मजे आ रहे अरे नहीं चुप क्यों गयी बताओ ना अपने बारे में दो लोग अगर एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाए तो अच्छा होता है तुम पागल हो क्या आ, नहीं मैं पूरे होशो आवाज में तुम्हें पोस कर रहा और मैं भी बकाई में होशो आवाज में तुम्हें इनकार कर रही बस हो गया पड़ गई ठंडक अब जान बख्शो मेरी और खबरदार जो दोबारा इस तरह मेरे रास्ते में आने की या इस किस्म की कोई भी हरकत करने की कोशिश की जो तुमने उस दिन मेरे घर पे की नहीं करूँगा अगर नौबत ना आई तो मतलब जब कभी मेरी शादी की बात चलेगी तुम यू ही टांग लाओगे तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके तुम देखो ये मेरी जिंदगी है मेरा दिल है इस पर तुम अपनी नहीं चला सकते तुम क्यों मेरे दिल पे अपनी चला रही हो मेरे दिल पे भी सिवाय मेरे किसी और का राज नहीं था तुमसे मिलने से पहले यार मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था कि दोनों की शादी इकट्ठे ही हो जाए लेकिन अनमोल का मामला फिर से अटक गया 
अगर आपका दिल कर रहा है तो कर ले शादी अनमोल से पहले कैसे कर लूं हो सकती है अगर आप कहें तो तुम ये चाहती हो नहीं जो सेंट अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट बात करें मुझसे क्यों कह रहे अनमोल से नो वे उसे बात करने का मतलब अपनी शामत लाना है वो आपकी दोस्त है उनसे डरते क्यों हैं यार बचपन की दोस्त के साथ-साथ वो मेरी बड़ी साली भी है और सो साली से थोड़ा डर के रहना पड़ता है भाई इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे डरने का बहाना आपके पास ना अनस <laughs> तुम <laughs> कैसे हो आई एम गुड आई एम गुड अच्छा अगर खाना भी ठूसना शुरू कर दिया तो हां हां भी तो खाया हुआ हां ये तो ऐसे ही रखा हुआ है ना ओए मैं कौन दरवाजा क्यों खुला छोड़ रहा है कोई जरूरत नहीं है नस्से बात करने की अपना मुंह बंद रखना मगर क्यों अम्मी हम होने वाले दामाद को मजे ले लेकर बताएं कि तेरा एक सर फेरा आशिक है जो घर तक आकर तेरे हर आने वाले रिश्ते को रोक देता कौन से रिश्तों को एक बार उसका दाव चल गया आइंदा हिम्मत तो करके देखे हम्म जुबैदा का फोन आया था वो रिश्ते कराने वाली जिसकी वजह से सुहेल से रिश्ता हो रहा था तेरा मैंने किसी रिश्ते की बात की तो कहने लगी आप उसी शख्स से क्यों नहीं अपनी बेटी का रिश्ता करा देती और तो कहीं वो होने नहीं देगा क्यों ये जुबैदा आपा को क्या इल्हाम हुआ है कोई इल्हाम नहीं हुआ मोहित ने धमकी दी है कि घर तक तो क्या मोहल्ले तक भी तेरा कोई रिश्ता नहीं आ सकता क्या अजीब दादा गिरिया चाहता क्या ये शख्स बच्ची नहीं है तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है बस अब याद रखना अनस से कोई बात नहीं करनी वो पेट का बहुत हल्का है अपनी माँ से बात करेगा तो अच्छी तरह जानती है कैसे बात बनेगी और कैसे बिगड़ेगी पका मुझे सीधा कर सर ये वाह बाल है के जंजाल नजर लगाएंगे हम मां की नजर लगती है भला अच्छा बता कैसी दिखती है वो कौन वो ये क्या नाम था उसका आ, हाँ नायाब नायाब तो वो होता है अम्मा जिसे पाया ना जा सके वो नायाब नहीं है मेरे लिए अनमोल है बस वो ही नजर कैसी आती है नजर ही तो नहीं आती छुप जाती है वो रंगोरा है ना दस लड़कियों में बैठी हुई अलग नजर आनी चाहिए सामने तो नहीं पता नहीं तो ये भी नहीं जानता कि रंगोरा है या सामला बस उजला है गोरा ही हुआ ना आंखें कैसी हैं बड़ी बड़ी है ना नाक मोटा ना हो औरत भद्दी लगती है मैंने कभी गौर नहीं किया अम्मा उसके नाक और आंखों के साइज पे पता करती है क्या भूरी आंखें तो नहीं है ये जो भूरी आंखों वाली होती है ना ये एक मर्द की होके नहीं रहती एक बार से मेरा हो जाने तो बस फिर कहीं नहीं जाती हो वाह वाकई देखते हैं कहा थी आप आप जानती है ना आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती इतने दिनों बाद मिली उससे गपशप लगा रही थी तुम भी आ जाती नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं कबाब में हड्डी बनने की आप लोग अपनी बचपन की कॉलेज लाइफ की बातें दोहराते रहते हैं तुम आ जाती तो शायद हड्डी मैं बनती अम्मी ने आपसे कहा भी था कि उन्हें रात रुकने का मत कह अगर आप 
कोई बात ही नहीं सुनती मैंने कब कहा रुकने का उसका खुद ही दिल नहीं चाह रहा था शायद तुम्हारी वजह से जी नहीं मेरी वजह से कोई नहीं एक तरफ के सफर से निढाल हो गए होंगे मासूफ नाजुक मिजाज अब देखिएगा हिम्मत करके दो चार दिन बाद निकलेंगे हाँ कह रहा था कि उसे सनबर्न हो गया <laughs> अम्मी का कहना है कि उनके रात रुकने पर लोग बातें बनाएंगे अभी सिर्फ मंगनी हुई है मुनासिब नहीं लगता ओफ वो अम्मी और उनकी हिदायतें अच्छा बाबा कल खुद जाकर उसे ट्रेन पर सवार कर आऊंगी मेरी कभी नहीं टालता वो हम्म मुझे तो लगता है आपने मेरी मंगनी उसकी इसी ताबीदारी से खुश होके करवाई तुम नहीं समझोगी मिशाल हम तीन अकेली औरतें हैं अगर कोई चालाक सा मर्द इस खानदान का हिस्सा बनेगा तो वो हमें दबाने और खामा खा हमारे सर पर सवार होने की कोशिश करेगा अना सीधा साधा है वो तो हाँ दबेगा नहीं उल्टा दब जाएगा गुड कन्या तुम तो अंतरयामी हो सब समझ जाती हो चलो आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो गुड नाइट सो जाओ कॉलेज नहीं गई तू विशाल मूड नहीं था मेरा मूड नहीं था अनमोल खफा हो रही थी मुझसे कह रही थी बहुत ढील दे रखी है आपने पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं तेरी क्या बात है कल से मुंह क्यों फुलाए हुए तू हरकतें देखी हैं आपने उसकी किसकी अनमोल की नहीं उनके चहीते अनस की जो तो देख देख के ताव आता है एक आदमी इतना काट का उल्लू कैसे हो सकता है वो बेचारा सादा सा है चलाकी वाला की नहीं है उसमें चलाकी की नहीं अकल की कमी है उसमें और पता नहीं यही बात उसकी आपको और आपी को क्यों भाती है शोहर सीधे साधे काट के उल्लू ही भले होते हैं वरना तिगनी का नाश नचा दे ये अखबार जरी भी आपकी बड़ी साहबजादी का है यही खूबी अनस की भाती है आखिर वो क्यों नहीं कर लेती शादी अरे पागल हो गई चल मुंह दो के आने से जल्दी से मोहित भाई आपकी पसंद का भी क्या कहना नजर भी टिकी तो कहा जाके दिल भी लगाया तो ऐसी जबरदस्त जगह के वाह मतलब मोहित भाई भाभी बिल्कुल ऐसी है जैसे आ, जैसे जैसे घर का खाना माँ के हाथ का बना हुआ गोभी गोश्त देसी घी में बने हुए पराठे <laughs> क्या बकवास कर गोभी गोश्त कसम से मुहित भाई जैसे माँ के हाथ का बना हुआ गोभी गोश्त और देसी घी में बने हुए बल वाले पराठों का कोई मुकाबला नहीं है ना ऐसे भाभी का भी कोई जोड़ नहीं है कसम से ये एस्ट्रे पे इतना जुल्म क्यों मुहित भाई इसे बदहजमी हो जाएगी इसे खाली करके आओ यार तो कुछ देर चुप नहीं रह सकता क्या मसला क्या है मुझ भाई गोभी गोश्त गोभी गोश्त हेलो कभी भी मेरी कॉल रिसीव ना करने का वादा किया था तुमने लेकिन कर ली यानी अपनी कई भी बाकी बातों से भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी जाओगी जिद करना वैसे भी अच्छी आदत नहीं काश के तुम में भी कोई अच्छी आदतें होती बहुत है अभी तुमने मुझे जाना ही कहा है 
आओ मुझे दरियाफ्त करो अच्छा लगा तो फता कर लेना और अगर ना अच्छे लगे तो तो यार कमाल बना लेना अगर इसका फैसला करने के लिए हमारा एक बार मिलना बहुत जरूरी है एक बार हाँ एक बार फिलहाल ठीक है मुझे भी लगता है कि एक बार मिलकर साफ साफ बात कर ही लेनी चाहिए जगह बताओ कहाँ आना है कहीं भी उस जगह को नाम मैं तुम्हारे आने के बाद दूंगा यादगार इससे ज्यादा अजीब जगह नहीं मिली तुम्हें तुम डर लग रहा है डर मेरे लिए गाली है और मैं गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ बताती हो हर बार एक बात और बताऊं अपने बारे में मेरी अम्मी कहती है कि मैं चिकना खड़ा मुझ पर असर नहीं होता किसी बात का इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद कर दो वो और लड़कियां होती हैं जो ऐसी हरकतों पर दिल हार बैठती हैं। और लड़कियों से तो मेरा कोई मतलब नहीं और कोशिश मैंने अब तक की नहीं जब मैं शुरू करूंगा तो फिर पता लगेगा कि असर कब तक नहीं होता हो मेरा दिल ना हुआ सोमनाथ का मंदिर हो गया जिस पर सत्रह हमले करोगे तो हाँ सत्रह हमले और याद रखना सत्रहवें हमले में सारे बुत पाश पाश हो गए और मेरा तो नाम ही मोहित है मोहित बुत चिकन होता चमचा भी आंडी से कभी कभी अलग हो जाता है और तू मोहित का चमचा नहीं साया है फिर भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता माँ जी कसम से मुझे कुछ नहीं पता माँ जी कुरान उठवा लीजिए मुझसे मुझे कुछ नहीं पता शक्ल पे क्या पहले ही लानत कम बरस रही है जो झूठा कुरान भी उठवा लू सच बता बता कहा मिली उसे वो लड़की कैसे टकराई है कैसी वो बड़ी तेज होगी अम्मा जो मोहित भाई को फंसा लिया वरना वो तो किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखते नहीं नहीं आपा भाभी ऐसी नहीं है माँ जी भाभी तो वाह तेरी भाभी भी बन गई फिर भी कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता माँ जी भाभी तो बस वो इज्जत से कहता हूँ ना तो पता लगे ना कि बन्नो इज्जत के काबिल हैं भी या नहीं देखा है मैंने घर बार सफेद पोष से लोग हैं माँ तो हवनक और बावली सी हैं लेकिन लड़की नौकरी करती है जरूर पर पुर्जे निकाले हूँ इसीलिए कह रही हूँ जा खबर ला आस पड़ोस के लोगों से पूछ कैसे लोग हैं इतने अरसे से मर्द के बगैर रह रही है अम्मा अगर पड़ोसी शराफत की गारंटी देते हैं तो फिर ठीक है वरना मैं अपने भाई को घाटे का सौदा नहीं करने दूंगी सौदा तो वो कर बैठे आप दिल का सौदा अब दिल के सौदे में घाटा या मुनाफा कहाँ देखा जाता है माँ जी क्यों बक बक बंद कर मैंने तुझे ये घटिया फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए नहीं कहा जो कहा है ना वो कर जाके जा खबर ला उसकी और मोहित को भिनक बिना पड़े वरना याद रखना मैं मोहित की भी माँ हूँ जा अनमोल मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई उसमें मेरा क्या कसूर और इसमें मेरा क्या कसूर अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं नहीं हुई तो कर लो मोहब्बत के करने में और मोहब्बत के होने में बहुत फर्क है उतना ही फर्क है जितना तबाही बहुत मरने में और खुदकुशी करके मरने में बात तो एक ही है आखिर तुम लेकिन मोहब्बत बार बार नहीं होती अगर मैं कहूं कि मैं किसी और को चाहती हूं तो
तो मैं नहीं मानूंगा कि मैंने तुम्हारी आंखों में आज तक वो चीज ही नहीं देखी जिसे चाहत कहते हैं मेरे लिए और ना ही किसी और के लिए चलो पसंद करती हूँ तो फिर तो तुम हट जाओगे ना हमारे दरमियान से नहीं मैं उसे दरमियान से निकाल दूंगा कितने ढीठ इंसान हो तुम गलती मेरी है जो तुमसे बात करने के लिए यहाँ चली आई तुम जैसे इंसान से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं कि मैं किसी और को पसंद करती हूं और वो भी मुझे उतना ही पसंद करता है जितना कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस पर तुम्हें तरजीह दू इसलिए पन करो ये ड्रामा हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं सुना तुम खाला दरअसल मुझे ना इस मोहल्ले में एक मकान किराए के लिए चाहिए था वो अखबार में इश्तेहार पड़ा तो आ गया हमने तो कोई इश्तेहार नहीं दिया नहीं 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 आप नहीं वो सामने वाले दरवाजे वाला जो घर है इन लोगों ने इश्तेहार दिया था इसलिए आया हूँ तो क्या ये लोग मकान किराए पे देखे जा रहे मकान तो बहुत तनाजे वाला है अच्छा बस यही पता करना था गोल गपे खाएंगे आप चाचा दो प्लेट गोल गप्पे स्पेशल किस्म के दो खाला को शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया आ, खाला वो लोग कैसे हैं ये मतलब मोहल्ले में साहब कैसे हैं नहीं बहुत शरीफ माँ बेटियाँ हैं औरत देवा है यतीम बच्चियाँ हैं सालों से रह रही हैं कभी किसी को टके की शिकायत नहीं हुई अच्छा जबरदस्त खाला ये गेट बंद कर लें ये कौन है ये उनका होने वाला दामाद है दामाद होने वाला हाँ बेटी की मंगनी तय है इससे आज से नहीं दो ढाई साल से ये तो अनमोल के साथ पढ़ता था ना सुना है अनमोल का बचपन का दोस्त है इतनी लंबी मंगनिया नहीं रखना चाहिए मैं आजकल मैं जाऊंगी और अनमोल की अम्मा से कहूंगी शादी का सोचे अच्छा बेटा खुदा हाफि खुदा दस्तगी राज तुझे सितारों की रोशनी कुछ ज्यादा महसूस नहीं हो रही रात की रानी की खुशबू भी आज हमेशा से बढ़ के जानता ऐसा क्यों है आज वो आई थी कौन भाभी क्या अकेली अकेली नहीं थी बहुत से सितारे जुगनू बहुत से रंग बहुत सी तितलियां थी उसके साथ अकेली नहीं थी वो भाई माफ कीजिएगा लेकिन आपकी जहनी हालत नहीं वो मेरा मतलब ये है कि होता है जवानी में हर किसी का दिन एक आध दफा लुढ़क के इधर उधर लेकिन गुस्ताखी माफ मुझे तो यूं लग रहा है कि दिल के साथ साथ आपका जहन भी मोहब्बत में अगर इंसान की मत ना मारी जाए समझो उसे मोहब्बत नहीं वह मोह वह नहीं गलत फहमी हुई आपको बल्कि गलत फहमी नहीं खुश फहमी हुई है क्या मतलब मोहित भाई भाभी किसी और की भाभी मेरा मतलब है किसी और की होने जा रही है उसने सब बातें मुझे टालने के लिए की उसकी जिंदगी में कोई है ही नहीं 
और नहीं कभी हो सकता है मेरे अलावा मैंने जब उसकी बात पे यकीन नहीं किया तो तेरी बात कैसे मान लू मोहित भाई मोहित भाई उनके मंगेतर को अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ मैं मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि बचपन की दोस्ती थी मंगनी अब शादी के रिश्ते में बदलने वाली है मौसम खराब है ऊपर से रात का सफर <laughs> ओहो अब तुम नए नए बहाने ना ढूंढो ससुराल में डेरे जमाने के कुछ नहीं होता बारिश में रात का सफर करने से अच्छा खाना पैक कर रही हूँ बेटा मैं ले जाना था कि बाहर का खाना ना खाना पड़े ओहो अम्मी आधी रात को कौन सी भूख लगनी है ऐसे अभी तो बैठ के ठूसा कितनी बार गाय मेरे निभा लेना गिना करो अब मेरा खून हल्का है आंटी और आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देती जान चुटे इससे आंटी मुझे पूरा पूरा यकीन है अच्छे वाले रिश्तों में नुक्स यही निकालती होगी तभी तो इसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा नुक्स मैंने नहीं मेरे आशे के नामदार ने निकाले क्या कौन सा दुमदार आशे के नामदार बल्कि आशे के नाम और आद अरे बेटा इसकी बातों पे ध्यान ना दो ये तो ऐसे बकवास करती रहती है तुम जल्दी जाओ देर हो गई तुम्हें हाँ जल्दी जाओ बारिश तेज हो गई तो पिघल जाओगे भीग कर साली चलो ना तेरा रही बेटा ये लो ये लो मेरा बच्चा अल्लाह फिर आंटी अल्लाह फिर जाइए जाइए अल्लाह फिर हरी कसम शुरू हो जाती है मैं उठा लूँगी आपसे चल के ले आ कब तक चिपकी रहेगी वहां खिड़की के साथ मेरा तो दिल हॉल रहा है इन गरज चमक की आवाजों से बंद कर दे आजा और मेरा दिल घबरा रहा है इस बंद कमरे में बारिश दिन में होनी चाहिए रात में मुझे छत पे सोना होता है मुझे तो अनस की फिक्र हो रही है खैर से पहुंच जाए खुदा करे <laughs> मुझे भी फिक्र हो रही है कि आधे रास्ते वापस ही ना आ जाए कि बारिश हो रही है मैं नहीं जाता क्या सोच रही है अम्मी रह रह की फिक्र हो रही है उसकी उसकी फिक्र करने को तो उसकी माँ है खैर से मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है ये खपती हाथ धोकर पीछे पड़ गया है तो धड़का लगा है कि मोहल्ले में बात ना फैल जाए अम्मी मैंने कहा ना बरसाती मेंढक है जैसे उभरते हैं वैसे गायब भी हो जाते हैं दफा हो जाएगा रिश्ते वाली को कैसे डरा धक्का किसने रोक दिया मुझे तो आगे भी उसके इरादे खतरनाक लग रहे हैं अम्मी मेरी नींद ना भगाए इस डर को भगाए बस
हेलो अस्सलाम वालेकुम जकिया कैसे पहुंच गया अनस अरे इतनी बारिश हो रही थी हेलो जकिया क्या हुआ जकिया मेरी बात मेरी बात तो सुनो क्या कह रही हो तुम अरे ठंडे दिमाग से सोच के बोलो ये क्या बात कर रही हो जकिया मगर मेरी बात इसे क्या हुआ अनमोल विशाल अम्मी हुआ क्या है आखिर किसका फोन था जकिया का फोन था जकिया आंटी का क्या अनस तो ठीक है ना विशाल और अनस की मंगनी तोड़ दी उसने एक नहीं सुनी मेरी बस बोलती चली गई बोलती चली गई और मेरी मासूम बच्ची के किरदार पर वो वो इल्जाम लगाए कहने लगी कि दिमाग खराब हो गया क्या उनका सब तेरी खबासत की वजह से हुआ है एक आंख नहीं भाता था तुझे उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं की तूने बता क्या किया है उसके साथ बल्कि क्या क्या किया उसके साथ तूने अम्मी आप क्यों बरस रही हैं इस पर इसका क्या कसूर है सही तो कह रही हूँ जब यहाँ से वो गया है तो चंगा भला था कुछ भी नहीं था उसे अगर इसने कुछ किया होता तो यहाँ से जाते हुए भी भला चंगा ना होता यही तो कह रही थी सखिया के रस्ते में उसे गुंडो ने घेर लिया उसे डराया धमकाया मारा और कहा कि इस घर की तरफ नजर उठा के बिना देखे क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि वो कह रही थी कि मिशाल का किसी और के साथ चक्कर है और इसके आशिक ने उसे डराया धमकाया और कहा है कि खबरदार जो तुमने यहाँ शादी की नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं है अल्लाह की कसम अभी मैं सच कह रही हूँ मैं जानती हूँ मिशाल और मैं ये भी समझ गई हूँ की हरकत किसकी है घटिया हरकत की तो नहीं की थी मैंने और यही मेरी गलती थी किसकी अनस की बात कर रही है तू उसकी जिसने अनस से घटिया हरकत करवाई है आप प्लीज इसे डांटना बंद करें अम्मी सारी गलती आपकी है आप ही ने मना किया था अनस को मोहित नाम की बला के बारे में कुछ भी बताने से अगर उसे इस किस्से का मालूम होता तो वो फौरन समझ जाता ना कि असल बात क्या है ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया हाथ धो के खुदाया उसने बताया भी था साफ साफ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हारे अफसोस करने या माजत मांगने से मेरी बहन पर लगे इल्जाम धुल जाएंगे और तुमने किराए के गुंडों की तरह क्या किराए के जाने सार भी रखे हैं जो तुम्हारे किए किराए को अपने सर पर ले लेते हैं नहीं नहीं भाभी वो जो हमें धमकाता है हमारे घर में घुसकर हमें हिरासा करता है अनस तक को मारपीट का भगाया उसने वो यका यक आपको माकूल और खानदानी लगने लगा इस वक्त भी कोई कमी रहने नहीं चाहिए अम्मा मैं चाहता हूँ उसे हर बात से यह एहसास हो कि मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया उसकी मदद